It says, but let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing. Das Ausharren soll aber ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid, in nichts Mangel habt. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Now we see another definition of perfection. There. Und, und, wir sehen, have you seen it? und wir sehen eine andere Definition von Perfektion bzw. von Vollendung. When he says you are perfect, Wenn es heißt, dass du vollkommen bist, what does it mean? was heißt das? It says wanting nothing. Es heißt ohne Mangel. Amen. Amen. Wanting nothing. Ohne Mangel. That is perfection. Das heißt Vollkommenheit. So when we say you're perfect, Wenn wir sagen, dass du vollkommen bist, this is wonderful, right? das ist doch was Wunderbares, oder? Is truth, right? Ist doch die Wahrheit, oder? This is what the Father has made concerning you, right? Aber genau das hat doch der Vater also aus dir gemacht, oder? When true service, doch durch den Dienst your perfection will be tried. wird deine Vollkommenheit geprüft werden. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. So it is not only necessary to shout in church I'm perfect. Also, I am perfect. <lacht> It's true. Amen. Also das reicht nicht nur aus in der Gemeinde wirklich zu rufen, ich bin vollkommen, ich bin vollkommen in dir. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. This is great. Das ist großartig. Amen. Amen. This is wonderful. It das ist wunderbar. Das, can change also das ist unveränderlich nicht kann dies verändern. But please, Doch bitte, we, we need to understand, wir brauchen zu verstehen, that we live in a changing world. dass wir in einer verändernden Welt we leben. Live in an world. Wir leben in einer unvollkommenen Welt. In other words, Anders gesagt, everything in this world alles in dieser Welt is in lack. ist im Mangel. Amen. Amen. Alles. Everything is in lack. Also alles in dieser Welt zeigt Mangel aus. Amen. Amen. Even if it's plenty, even if it's how many million, it's still lack. Ah, also Beispiel Geld, auch wenn es Milliarden gibt, ja, gibt es immer noch Mangel. Because this is the nature of the things in the world. Warum ist es so? Das ist der Lauf, das ist die Natur von Dingen in dieser Welt. The nature of the world is what the Bible refers to as last. Ja, die Natur, der Lauf dieser Welt, sagt, nennt die Bibel nämlich Begierde. Ja, also ungesättigt sein. Ja, also Unsättigung, Unerfüllung. Amen. Ja. This does not mean that there is there are not enough things in the world. It's the nature of the world. Ja, also bitte nicht verwechseln. Das heißt nicht, dass es nicht genug, genügend Ressourcen auf der Welt gibt. Nein, aber der Lauf dieser Welt, die Natur dieser Welt ist Begierde, Mangel. Amen. Amen. So when God Calls the son to serve. Wenn Gott nun den Sohn beruft zum Dienst, He gives to us a force called patience. er schenkt uns die Kraft namens Geduld oder Ausharren. Because in our service, Denn in unserem Dienst, our position, unsere Stellung, which is our faith, was auch gleichzeitig unser Glaube ist, will be wird herausgefordert. And so when it is Und wenn unser Glaube herausgefordert wird, we need da brauchen wir Ausharren. We need to know, da brauchen wir zu erkennen, that what God has declared, dass das, was Gott erklärt hat, his us, nämlich sein göttlichen Entschluss über uns, ändert sich nie, be kann nie besiegt werden. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. You know, so when we are opposed, we are confronted and resisted in this world. Also, wenn man sich gegen uns stellt und wenn wir widersprochen wird und wenn man einen, ich sag mal, so einen Widerstand gegen uns aufbaut. It's not against what we have. Es ist nicht gegen das, was wir im Besitz haben. It's against who we are. Sondern es ist gegen dem, der wir, den, der wir sind. So it is indirectly. Also mittelbar ist es. A challenge to God. Eine Herausforderung an Gott. 
Amen. Amen. Halleluja. Ist eine Challenge to God. Ja, ist eine Herausforderung, die an Gott gerichtet so, ist. Through you and I, Durch dich und mich God is being challenged. wird Gott herausgefordert. God is being resisted. Gott wird widerstanden. Amen. Amen. His walk is being challenged. Ja, sein Werk, sein Wandel wird, ent, sag mal so, widersprochen. Amen. Amen. So we need to know that. Das brauchen wir zu erkennen. That we are a vessel dass wir Gefäße sind, in which God is expressing himself. wodurch Gott sich selbst ausdrückt. And so it is very, very important Und deshalb ist es sehr wichtig für uns, to know zu erkennen, all that which God has given to us. Das, nämlich zu erkennen alles, was Gott uns geschenkt hat. So that we walk in this world with another mindset. Nämlich damit wir in dieser Welt wandeln mit einer anderen Einstellung. Glory be to God. Ehre sei Gott. Amen. Amen. Very, very important. Das ist sehr, sehr wichtig. That is one point that needs to be established. Also das ist ein Punkt, was wirklich sitzen muss bei that uns. Our service as sons, Nämlich, dass unser Dienst als Söhne normally in this world undergoes temptation. Nämlich in dieser Welt wird durch Versuchungen geprüft. So temptation is a good thing. Und deshalb sind die Versuchungen Gutes für uns. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. It's necessary. Ja, Versuchungen sind notwendig. Please, don't look at me moody somehow. <lacht> It's a good thing. Also ich sag's mal ganz genau, bitte schaut den Pastor nicht so komisch an. <lacht> Amen. Amen. It's not something trying to make you depressed. It's ja. something is good. Also bitte lasst euch, lasst euch nicht dadurch entmutigen oder die Laune runterkriegen, sondern das ist wirklich Gutes. Without temptation, Denn ohne die Versuchung we don't grow in our faith. wachsen wir nicht in unserem Glauben, was auch gleichzeitig unsere Identität ist. Amen. Amen. Halleluja. We Amen. Don't grow in our sonship. Also in unserer Sohnschaft wachsen wir nicht. Und so in order for us to be tempted, damit wir versucht werden, God has to put us in action. Also Gott musste uns wirklich in die Aktion freigeben. Amen. Amen. Halleluja. Amen. So we don't sit idle. Und deshalb sitzen wir nicht einfach einsam dorthin. We're doing something. Sondern wir tun etwas. And whatever you are to do in this world. Und was auch immer du in dieser Welt zu tun hast. Whatever. Egal was. You will be resisted. Du wirst widerstanden. One point of resistance or the other. Also an einem bestimmten Punkt oder dem anderen wirst du Widerstand erfahren. Amen. Amen. But when you know who you are, Doch wenn du erkennst, wer du bist, when you know what you have, wenn du erkennst, was du hast, you know that you are guaranteed to succeed. dann weißt du auch ganz genau, dir ist es wirklich garantiert, Erfolg zu haben. Amen. Amen. Thank you, Father. Danke, Vater. So we've established two very important points here. Zwei wichtigen Punkte sind hier gegründet. Number one, your inseparableness with God. Also als erstes deine Unzertrennlichkeit mit Gott. That is the cure for fear and, and lack. Das ist wirklich also das Heilmittel gegen Furcht und gegen Mangel. Amen. Amen. And the fact that you need patience. Die Tatsache, dass du auch Ausharren, Geduld brauchst. Mm. Patient, knowing that. Ja, Geduld, was heißt auch Erkenntnis, also zu erkennen. What God has said. Nämlich das, was Gott ausgesagt hat. Vedic concerning you can never be defeated. Sein Urteil für dich wird niemals wirklich ins Leere laufen. Glory to God. Ehre sei Gott. Amen. Amen. And so yesterday we talked shortly in Philippians 2. Gestern sprachen wir ganz kurz über Philippa 2. Paul says, fulfill ye my joy, that ye be like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. So erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes. So Paul says, fulfill ye my joy. Erfüllt meine Freude. So Paul is trying to tell us that his joy is not fulfilled. Also hier sagt uns Paulus aus, dass seine Freude nicht erfüllt ist. Amen. Mm -hmm. That his joy is only fulfilled when the people walks 
With a certain mindset. Hier ist seine Freude erst erfüllt, wenn das Volk mit derselben Gesinnung wandelt. Please, I want us to understand something that will help us, you know, in our service. Bitte, ich möchte, dass wir etwas begreifen, was uns bei unserem Dienst hilft. You know, yesterday we touched it so just shortly. Also gestern haben wir nur das nur ganz kurz angerissen. When you serve someone, wenn du jemandem dienst, you serve in yourself. Dann dienst du dir selbst. Amen. Amen. When you help someone, wenn du jemandem hilfst, you're helping yourself. Dann hilfst du dir selbst. Today, according to the revelation of the gospel, heute gemäß der Offenbarung des Evangeliums, we are united in Christ. Wir sind vereint in Christus. We have come into a place of oneness. Wir sind zu dem Ort, zu der Stellung der Einheit gekommen. Oneness with Christ. Einheit mit Christus. And now yesterday we read this very um, revealing scripture in the book of Colossians 3 the verse number 11. Und gestern haben wir diese wirklich offenlegende Schrift gelesen, Kolosserbrief 3 Vers 11. Where the Bible refers to the last part of the verse that Christ is all and in all. Nämlich der letzte Teil des Verses zeigt uns, dass Christus alles ist und Christus ist in allen. So our oneness with Christ unsere Einheit mit Christus is our oneness with all. ist unsere Einheit mit allen. This revelation needs to be meditated. You can't just receive it anyhow. Also diese Offenbarung braucht Meditation. Die kannst du nicht nur einfach so empfangen. Our oneness with Christ unsere Einheit mit Christus is our oneness with all. ist unsere Einheit mit allen. Amen. Amen. So, because I'm one with him, weil ich eins bin mit ihm, I'm one with you. bin ich eins auch mit dir. So, whatever I do to you, was auch immer ich dir antue, I am doing to myself. tue ich mir selbst an. So in order for me to be effective in my service, damit ich wirkungsvoll bin in meinem Dienst, I need to understand myself. Dann brauche ich wirklich mich selbst zu verstehen. And to understand myself, doch damit ich mich selbst ver verstehe, I look unto Christ. Dann schaue ich Christus an. The more I know Him, die, also umso mehr ich ihn erkenne, my ability to love one another, to serve another increases. Because I see another exactly as myself. Meine Fähigkeiten, anderen zu dienen, andere zu lieben, nimmt zu. Denn warum? Weil ich die anderen genauso wie ich mich selbst sehe. Amen. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. So we are one. Also sind wir eins. If the world understand oneness. Also wenn die Welt Einheit begreifen würde, Every problem would just be solved. also alle Probleme werden gelöst sein. Every problem would dissolve. Also alle Probleme lös also lösen sich auf. Amen. Amen. Because oneness Denn Einheit is what love is all about. Ja, ist das, worum es bei der Liebe geht. Love is one. Also Liebe ist eins. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. It takes at least two to quarrel. Also mindestens zwei wird, werden benötigt, damit man einen Streit anzettelt. Oh, Halleluja. it takes two. Also man braucht mindestens zwei. To ja. quarrel. Kann auch 20 sein, aber erstmal zwei. Amen. When there is one, also wenn es einen gibt, there is no fight. dann gibt es keinen Kampf oder keinen Streit. Amen. Amen. Because you're the same. Warum? Weil ihr, weil du und dem Nächsten dasselbe seid. There is no difference. Es gibt keinen Unterschied. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. You don't see difference between one another. Also man findet den Unterschied in den anderen nicht. So whatever you do, was auch immer du tust, is to help the other. ist um den anderen zu helfen. Und als du den anderen helfen ja, so wie du die anderen hilfst, hilfst du dir selbst. Amen. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. Now, this is, this is the mission that Jesus Christ came to establish. Aber genau diese Mission, 
ist das, wo, warum Jesus gekommen ist, um das auch zu gründen. And he said something. Und er sagte etwas. He said in the world, er sagte, in der Welt there is division. gibt es Spaltungen. There is tribulation. Es gibt Bedrängnis. But he has overcome the world. Doch er hat die Welt überwunden. Now, let's look at his prayer. So, nun schauen wir uns sein Gebet an. Before he embraced the cross. Bevor er zum Kreuz ging. Look at what Jesus said to the Father in his prayers. Sag dir mal, schau dir mal an, was Jesus dem Vater gesagt hat, nämlich in seinen Gebeten. John 17, 21. Johannes 17, Vers 21. That they all may be one. That they all may be one as thou, Father, art in me and I in thee. Damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir. That they also may be one in us, that the world may believe that thou hast sent me. Dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Amen. Amen. That they may all be one. Damit sie alle eins seien. Sind. According to God, the number of majority of multitude is one. <lacht> also, ich sag's mal in meinen Worten: Gottes Mathematik für die Mehrheit ist gleich eins. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. When you're one, you're plenty. Ja, also bei Gott, wenn du eins bist, dann bist du in der Mehrheit, dann bist du sehr viel. You're powerful. Du bist kraftvoll. You are irresistible. Also, du bist wirklich unwiderstehlich. You cannot be defeated. Du, kannst, du bist unbesiegbar. When you're one. Wenn du eins bist. <lacht> Amen. Amen. So that's why he says two shall become one. When two are not one, ha ha. Ja, und deswegen sagt er ja auch zwei werden eins sein. Und wenn zwei nicht eins ist, dann ja, dann sind sie zwei. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. So it is very important to understand the concept of oneness. Und deshalb ist es wichtig zu begreifen, nämlich das Konzept der Einheit. So we have been brought into our oneness with Christ. Dementsprechend sind wir in unserer Einheit mit Christus hineingebracht. And Christ has reconciled all into himself. Und Christus hat alle in sich mit Gott versöhnt. And so when we then begin to relate in this world, wenn wir nun miteinander in dieser Welt umgehen, we relate from the perspective of Christ. Wir gehen miteinander um und zwar aus dem Blickwinkel Christi. Amen. Amen. In particular when we we make reference to the church. Besonders wenn wir Bezug nehmen auf die Gemeinde. Amen. Amen. We are one. Wir sind eins. There is no difference. Es gibt keinen Unterschied. Amen. Amen. We have the same identity. Wir the haben, same position. Wir haben dieselbe Identität, wir haben dieselbe Stellung. We have the same inheritance. Wir haben dasselbe Erbteil. The same potential. Wir haben dasselbe Potenzial. Amen. Amen. The same riches. Wir haben dieselben Reichtümer. Because we share from one. Weil wir aus einer Quelle schöpfen. And so when I serve you. Wenn ich dir diene. When I help you. Wenn ich dir helfe. When I do something to you. Wenn ich dir etwas antue. I am doing it to myself. Dann tue ich mir selber was an. Amen. Amen. You see, many people don't understand this. Doch viele Menschen begreifen dies noch nicht. That is why we don't see progress in our work. Und deshalb sehen wir keinen Fortschritt, keine Entwicklung in unserer Wandel. We don't see manifestation in what we are doing. Wir erleben keine Manifestation in unsere Taten. If you do it with the concept of love, wenn du das aus dem Konzept der Liebe tust, because you love yourself, weil du dich selbst liebst, There will always be manifestation. es wird immer Manifestation geben. Amen. Amen. Glory be to God. Ehre There will always be. Es wird immer welche geben. And so that is why service is very important. 
und deshalb ist der Dienst sehr wichtig. When we have this understanding. Mit, wenn wir dieses Verständnis haben. And so the verse 22 says, and the glory which thou givest me, I have given them, that they may be one, even as we are one. Und die Her Vers 22, und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. I in them and thou in me, that they may be made perfect in one, and that the world may know that thou hast sent me and hast loved them as thou hast loved me. Ich in ihnen und du in mir, dass sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. So it is not just necessary for us to embark in serving. Und deshalb ist es nicht nur notwendig, dass wir mit dem Dienst anfangen. We must understand the concept of our oneness. Wir müssen das Konzept unserer Einheit begreifen. Amen. Amen. So what I do for one, was ich für einen tue, is not something that I'm trying to you know help the person. Ist, also meine Tat ist nicht etwas, was ich versuche, einer Person zu helfen. I'm helping myself. Sondern wenn ich meine Tat an jemand anderen, ist eine Hilfe für mich. When I lift one up, wenn ich jemanden aufbaue, I'm lifting up myself. dann baue ich mir selbst auf. Amen. Amen. If I degrade one person, wenn ich jemanden nieder, niedermache, I'm bringing down myself. dann mache ich mir selbst nieder. So we must understand the principle of oneness. Und deshalb ist es wichtig, das Prinzip der Einheit zu begreifen. Now Paul, you know, he makes us to understand the concept of the body of Christ. Denn Paulus gab uns das Verständnis über das Konzept des Leibes Christi. Amen. Amen. You know, he's the one who coined this term body of Christ. Then it's er, only in his letters. Der er ist der einzige, der diesen Begriff Leib Christi verwendet hat. Das findest du nur in den Paulusbriefen. Now let's look at what he said so explicit about the body of Christ. Wir wollen etwas Besonderes, etwas Hervorgehobenes schauen, was er gesagt hat über den Leib Christi. First Corinthians 12. In 1. Korinther Brief 12. 1. Corinthians 12. 1. Korinther Brief 12. It's very long, but I would just try to be a little bit brief, but it's really um, from the verse number 12. 1. Korinther 12, wir lesen Vers 12. It says, as the body is one and had many members and all the members of that one body being many are one body, also also is Christ. Denn wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl viele ein Leib sind, so auch der Christus. Amen. Amen. So Paul says that as the body is one. So wie der Leib eins ist. So is Christ one. Aber genauso ist Christus eins. But he says in that one body. Doch in diesem einen Leib there are different, there are many members. gibt es viele Glieder. But the body is one. Doch der Leib ist einer. Just as Christ is one. Genauso wie Christus einer ist. Amen. Amen. So the body also, has der, many members. also der Leib hat viele Glieder. But these members are not isolated. Doch diese Glieder sind nicht isoliert. Sie sind nicht voneinander getrennt. Amen. Amen. Please get this. Mm -hmm. The members of the body. Ja, die Glieder des Leibes. Are not individuals. Die sind nicht Individuen. They are not individualized. Also, die sind nicht 
auf sich gestellt. They are connected together. Die sind miteinander verbunden. They are one. Die sind eins. Now if you read right up to the verse number 27. Ja, also wenn du von hier von Vers 12 bis Vers 27 liest, you will understand what Paul is trying to say. Dann begreifst du Paulus Argument. But what he's trying to bring to us is this. Doch die Zusammenfassung dessen ist folgende. Is that we are not we are not different. Ja, also wir sind nicht anders. We are not distant from one another. Wir sind nicht voneinander entfernt. We are all one. Wir sind alle eins. Amen. Amen. So our strength unsere Stärke also is in our interconnectedness. Ist in unserer Verbundenheit. So everything that you are doing, alles was du tust, whether small or big, ob groß oder klein you are doing to yourself du tust es dir selbst is for the body of christ es ist für den leib christi and the body of christ is one und der leib christi ist eins amen, amen. hallelujah Halleluja. we are not individuals also wir sind keine individuen ja. amen. amen do we see we we are members obwohl right wir, obwohl wir glieder sind but from the spiritual point of view doch aus dem geistlichen gesichtspunkt her Jesus has brought us into oneness. Jesus hat uns zur Einheit gebracht. By making us members of his body. Indem er uns Glieder seines Leibes gemacht so, hat. He doesn't have two bodies. Er hat nicht zwei Leiber. His body is one. Sein Leib ist eins. And his body has many members. Und sein Leib hat viele Glieder. So one person cannot be the body. Also eine Person kann nicht der Leib sein. Is a member of the body. Eine Person ist ein Glied des Leibes. Amen. Amen. So all of us. Wir alle. Just like Christ is one. So wie Christus eins ist. So is his body. Genauso ist sein Leib. So all of us. Wir alle. We are all one. Wir sind eins. Halleluja. Halleluja. And when we walk with this mindset, und wenn wir mit dieser Einstellung wandeln, we understand that whatever we are doing for to one, we are doing to the other. Dann begreifen wir, was wir für den einen tun, das tun wir für den anderen. What makes us individuals? Also was macht uns zu Individuen? What makes us separate from one another? Was trennt uns voneinander? There's one thing that makes us different. Also es gibt eins, was uns wirklich unterschiedlich macht oder sag mal getrennt macht. There's one thing that makes us separate. Nur, nur eins trennt uns alle. Please listen. Bitte hört Very hin. Important. Sehr wichtig. Is what the Bible refers to as the law. Das Gesetz macht uns unterschiedlich. Hmm? Mhm. Is it true? Just think. Also denk mal drüber nach, stimmt es? What does, what does the Lord demand from each person? Was verlangt das Gesetz von jedem? Your ability, right? Deine Fähigkeit, oder? Hm? Mhm. It's according to your strength. Ja, es ist doch gemäß deiner Fähigkeit, deiner Stärke. Ja, individuell gesprochen. Amen. Amen. If you can't. Also wenn du nicht kannst. Amen. So it has to do with your strength. Ja, das Gesetz hat mit deiner Kraft zu tun. Now, please, I'm bringing something so that we understand what the body of Christ has done. Ich erkläre etwas, damit wir begreifen, was der Leib Christi eigentlich heißt. Because in the body of Christ there is no law. Im Leib Christi gibt es kein Gesetz. So what we do, it is not out of obligation. Und deshalb was wir tun, ist nicht aus Verpflichtung. Amen. Amen. It's not out of obligation. Es ist nicht aus der Verpflichtung. It is out of love. Es ist aus der Liebe. Heraus. Because you are one with me. Denn du bist eins mit mir. Amen. Amen. So, because we are one, weil wir nun eins sind, what you do affects me. What I do affects you. Das, was du, du, was du tust, hat eine Wirkung auf mich. Was ich tue, hat eine Wirkung auf dich. So it is not according to your individual ability. Und dementsprechend im Leib Christi geht es nicht entsprechend deiner individuellen Fähigkeiten. Amen. Amen. It's according to how we can, you know, generate love among us. Sondern der Leib Christi funktioniert entsprechend, wie wir die Liebe generieren können. Amen. Amen. So where there is love, wo die Liebe herrscht, where there is 
You know, oneness, wo die Einheit ist, there is power. dort gibt es auch Kraft. There is healing. Dort gibt es auch Heilung. There is progress. Dort gibt es Fortschritt. Amen. Amen. But where there is division, Doch wo es überall Spaltungen und Trennungen gibt, wo es, individuelle, wo es wirklich Individuellen gibt, according to our each ability, ja, wo es nur noch nach der Einzelfähigkeit geht. Amen. Amen. We cannot move forward. Da können wir keinen Schritt nach vorne machen. Look at what the Bible says to us in Romans 7. Römerbrief 7 bitte aufschlagen. Wir schauen uns was die Bibel uns aussagt. Romans 7. Romans 7, I want to read the verse number 4. Römerbrief 7, ich lese Vers 4. He said, wherefore my brethren, ye also are become dead to the law by the body of Christ. So seid auch ihr, meine Brüder, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden, und zwar durch den Leib des Christus. Amen. Amen. So by the body of Christ, we have become dead to the law. Durch den Leib Christi sind wir dem, dem Gesetz tot. That ye should be married to another, even to him who is raised from the dead, that we should bring forth fruit unto God. Um eines anderen zu werden, des aus den Toten auferweckten, damit wir Gott Frucht bringen. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. So how do we bring fruit unto God? Also, wie bringen wir Gott Frucht? Wie tragen wir Gott Frucht? In our oneness. In unserer Einheit. Amen. Amen. Because in the oneness, denn in der Einheit, it is not us. Geht es nicht um uns? It is God. Es geht um Gott. Amen. Amen. It is God that works in us. Es ist Gott, der in uns wirkt. It is God that manifests through us. Es ist Gott, der sich durch uns manifestiert. Amen. Amen. Because if it is according to the law, wenn es entsprechend dem Gesetz ist, it will be according to our each ability. Dann wird es nämlich um unsere einzelnen Fähigkeiten gehen. It will be according to your strength. Es wird entsprechend deiner Kraft sein. According to your power. Entsprechend deiner Stärke. God says no. Gott sagt nein. So by, by putting us in the body of Christ, indem er uns im Leibe Christi hineintut, God has become the sole object of our connection together. Also Gott ist die einzige Gegenstand unserer Verbindung miteinander. And so the fruit that comes out of our life as the body of Christ. Und deshalb die Frucht, die aus unserem Leben als Leib Christi entsteht, is unto God. Gilt nur Gott. Amen. Amen. Because we have been called to bear fruit. Denn wir sind berufen worden, Frucht zu tragen. So fruit is bear in our service. Und Frucht finden wir vor in unserem Dienst. But this service is not according to our strength. Doch dieser Dienst ist nicht entsprechend unserer Stärke. Is a fruit of our union with God and with one another. Sondern diese Frucht entsteht aus unserer Einheit mit Gott und unserer Einheit miteinander. So whatever I am doing, was auch immer ich tue, I am doing for myself tue ich für mich selbst. Amen. Amen. So the fruit that comes out of my service. Also der, die Frucht, die aus meinem Dienst entsteht, is that which God himself has produced. Ist genau das, was Gott aus mir hervorgebracht hat. Amen. Amen. Remember in the beginning we said, bitte denkt dran, im Anfang sagten that wir, that we are vessel. Dass wir Gefäße sind. That God wants to express himself in this world. Also wodurch Gott sich selbst ausdrücken möchte. And so that is why as a son he has given to us everything. Und deshalb als Söhne hat er uns alles gegeben. Amen. Amen. And so we cannot walk out of law, out of obligation. Und deshalb können wir nicht aus der aus dem Gesetz oder aus der Verpflichtung wirken. Because the law is the strength of sin. Denn das Gesetz ist die Kraft der Sünde. Hmm? The law is the strength of sin. Das Gesetz ist die Kraft der Sünde. 1 Corinthians 15, the verse, 
I think um, it should be around the verse number 57 or so. That the law is the strength of sin. Verse 56. 56, yeah. Mm -hmm. Okay. Also in 1. Korinther 15, Vers, 6, Vers 56, da hieß es, dass die Kraft, also der letzte Teil, die Kraft der Sünde ist aber das Gesetz. Amen. Amen. Halleluja. Amen. So, what strengthens our individuality? Das, was unsere Individualität stärkt, is the law. ist das Gesetz. Und so, was Gott hat getan, er hat uns in in the body of Christ. Was hat Gott denn nun getan? Gott hat uns im Leib Christi hineingetan. So what is in the body of Christ? Was gibt es denn im Leib Christi? What is the power in the body of Christ? Welche Kraft gibt es im Leib Christi? What is the force ja? that operates in the body of Christ? Ja? welche Kraft wirkt im Leib Christi? If it is no more the law of Moses. Wenn es nicht mehr das Gesetz Mose ist. What is it then? Was ist es dann? What operates in the body of Christ? Ja, also was wirkt im Leib Christi? Grace. Love and grace. Ja, Love. Also Liebe und Gnade. Also Liebe. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. It's love. Es ist Liebe. Amen. Amen. It's love. Es ist Liebe. So love is that which operates or is the force that empowers every member of the body of Christ. Liebe also ist die Kraft, die jegliches Glied des Leibes Christi bekräftigt. Why? Because God has brought you into oneness with love. You and I, we have been brought into oneness with love. And so what we do is out of love. Warum ist es so? Du und ich, wir sind schon in die Einheit mit der Liebe gebracht. Das bedeutet, was auch immer wir tun, tun wir aus der Liebe. Amen. Amen. So love is the force that moves us together. Liebe ist die treibende Kraft, die uns in einer Richtung bewegt. Amen. Amen. Love is simply giving and sharing. Liebe ist einfach geben und teilen. Love is identification. Liebe ist Identifizierung. Romans 13, the verse number 8. Römerbrief 13, wir schauen uns Vers 8 an. Romans 13, the verse 8. Römer 13, Vers 8. Paul says that owe no man anything but to love one another. For he that loveth another hath fulfilled The law. Seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Amen. Amen. So what do we owe to one ja. another? Also, was sind wir einander schuldig? What do, what does I owe you? Was schulde ich dir? Was schulde I ich owe dir? You love. Ich schulde dir Liebe. Amen. Amen. Glory be to God. Ehre so sei Gott. God has taken us away from the law. Also Gott hat uns von dem Gesetz entfernt. What we need to do with our own strength Nämlich, to Gott hat uns aus diesem Leistung aus eigener Kraft rausgenommen. And he has joined us with himself. Nun hat er uns mit sich selbst vereint. So our joining with God. Unsere Vereinigung mit Gott. Is what has made us to be sons ist genau das, was uns zu Söhnen gemacht so hat. Und dementsprechend haben wir alles. Given, Und da Liebe geben heißt, so have haben wir die Fähigkeit, aufgrund der Einheit mit Gott, zu lieben. Amen. Ja, zu geben. Glory be to God. Ehre sei Gott. We have the ability to give. Wir haben die Fähigkeit zu geben. This is what functions in the body of Christ. Aber genau das ist das, was im Leibe Christi rumgeht. Ist das Geben. I look for what I have. Ich schaue an, was ich habe, to give to one another. um jemand anderen zu geben. Amen. Amen. So when I give to you, I'm elevating myself. Also wenn ich dir gebe, was tue ich, dann baue ich mir selbst auf. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. I hope we all understand that I'm not talking about money, right? Also ich hoffe, wir verstehen, dass es hier nicht um Geld geht, oder? Yeah? Mm -hmm. Although money is included, but 
It goes beyond that. Ja, obwohl Geld mit eingeschlossen ist, aber Geld ist nicht das Grundlegende. Amen. Amen. We're talking about giving life to another. Wir reden davon, Leben einander zu geben. So when we do something, wenn wir etwas tun, we are given, wir geben dabei. Amen. Amen. To what we are called to do. Nämlich wir geben und das bringt uns zu unserem Auftrag. Glory be to God. Ehre sei Gott. So Paul says that oh no man oh no man anything but to love one another for he that loveth another hath fulfilled the law. Seid niemand irgendetwas schuldig als nur einander zu lieben, denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. The verse number 10. Vers 10. That just for time. It says love walketh no ill to his neighbor. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Therefore, love is the fulfilling of the law. Die Erfüllung des Gesetzes also ist die Liebe. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. So love is the fulfillment of the law. Denn Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. So Jesus Christ, Jesus Christus is the end of the law. ist das Ende des Gesetzes. And so we are in him today. Und heute sind wir in ihm. We are in love. Wir sind in der Liebe. Amen. Amen. So being in the body of Christ, Im Leib Christi zu sein, we have been delivered from the law, wir sind befreit aus dem Gesetz, that plays a demand on us, was uns eine Verpflichtung auferlegt. And we are now in the love, nun sind wir in der Liebe, that continually supplies to us. die uns immer wieder versorgt. Amen. Amen. Now, when we understand this, Wenn wir dies begreifen, wir wissen, dass every work that we are called to do dann begreifen wir auch, dass jedes Werk, jede Aufgabe, die uns gegeben ist, We have the for. wir haben die Versorgung, um diese Aufgabe zu erfüllen. Amen. Amen. We have the to do wir it. haben die Fähigkeit, die Aufgabe zu erfüllen. Hm? Amen. 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 Yesterday we read Philippians 2, the verse 14. Also gestern lasen wir Philippa 2, Vers 14. Es sagt, do nothing. Ja, da hieß es, tue nichts. Through murmuring and disputing. Nämlich tue alles, und zwar ohne Murren und ohne Zweifel. The previous verse. Hm, das the verse 13. Vers 13 von Philippa 2. Says, It is God that walketh in you both to will and to do of his good pleasure. Nämlich, es ist Gott, der in uns wirkt. Nämlich, das, was ihm, als mal zu wollen und auch und das, was ihm wohlgefällt, zu tun. Amen. Amen. God is love. Denn Gott ist Liebe. So it is love that walketh in us Denn both to do and to will Denn of es, all his good pleasures. Denn es ist Liebe, die in uns wirkt, nämlich zu wollen und zu tun, das, was ihm wohlgefällt. So why does God say that we shouldn't murmur? Und warum sagt Gott nun, dass wir nicht mürren sollen? That we shouldn't dispute. Dass wir nicht zweifeln sollen? Because we have the ability. Denn wir haben nun die Fähigkeit zu, Amen. Zu so when you look at yourself, also wenn du auf dich selbst schaust, you cannot do it. Du kannst es nicht tun. But when you look at him, doch wenn du auf ihn schaust, you know that you have been you have been Given all that it takes for you to succeed in every task. Dann weißt du ganz genau, du wurdest mit dem ausgestattet, damit du in jede Aufgabe Erfolg hast. Amen. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. So as sons, dementsprechend als Söhne, we have all what it takes. Haben wir alles, was es braucht, to succeed in our assignment. In unserer Aufgabe erfolgreich zu sein. Amen. Amen. We have all it takes. There is no complaint. Also es gibt kein Meckern. Wir haben wirklich alles, was es braucht. Because God has given Himself to us. Denn Gott hat sich selbst uns gegeben. Now it will depend on our perspective. Nun hängt es von unserem Gesichtspunkt ab. What is your perspective? Was ist dein Gesichtspunkt? How do you look at life? Wie schaust du Leben an? How do you look at your assignment in this world? Wie schaust du deine Aufgabe in dieser Welt an? The place God has put you in. Also der Ort, in dem Gott dich hineingetan hat. How do you look at people? Wie schaust du Menschen an? Because our perspective will determine the impact that we're going to have in our service. Denn unser Blickwinkel entscheidet, welche Auswirkung in unserem Dienst wir bewirken. 
Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. So Paul says that fulfill ye my joy. Und Paulus sagt, erfüllt meine Freude. Because Paul understood Paul, that his joy can only be fulfilled. Paulus hat begriffen, dass seine Freude nur erfüllt werden kann, when your own task is fulfilled. wenn deine Aufgabe erfüllt ist. So his joy is dependent on the joy of the others. Also seine Freude ist abhängig von der Freude der anderen. Because we are all one. Warum? Weil wir alle eins sind. Amen. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. So we need to change our perspective. Also brauchen wir wirklich unser Blickwinkel zu ändern. We have to change our mindset to our service. Unsere Einstellung bezüglich Dienst müssen wir ändern. So what I am doing was ich tue, I'm doing for myself. tue ich für mich selbst. Amen. Amen. I'm doing for my progress. Ich tue es für meinen Fortschritt. The other person may think that you've been, you know, you've been deceived. Also eine andere Person mag ja denken, naja, du wirst ja wirklich getäuscht. But you know what you're doing. Doch du weißt ganz genau, was du tust. You have this understanding. Du hast dieses Verständnis. That every impact that you make. Dass jede Auswirkung, was du schaffst, is an addition to yourself. Ist eine ein Zuwachs, ein Plus für dich. Amen. Amen. This is what makes a difference. Aber genau das macht den Unterschied. With the son. Also zwischen dem Sohn and his servant. Und dem Diener und dem Knecht. We don't walk with the mindset of a servant. Denn wir arbeiten nicht und also wir wirken nicht mit dieser Einstellung eines Knechts. We walk with the mindset of a son. Wir arbeiten bzw. wir wirken mit der Einstellung des Sohnes. Amen. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. Halleluja. Halleluja. So that makes a difference. Und das macht einen Unterschied. It makes a difference. Das macht einen Unterschied. And as I said yesterday, so wie ich sagte gestern, it's not just about what we do in church. Es geht nicht nur um unsere Dienst in in der Gemeinde. It's a lifestyle. Sondern es geht um unsere Lebensart. Everywhere we find ourselves. Überall wo wir uns befinden. We walk with this mindset. Wir wandeln mit dieser Gesinnung. Glory be to God. Ehre sei Gott. Amen. 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 Halleluja. 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 Thank you, Father. Danke, Vater.